So for last few uh, modules, we are uh, going through testing hypothesis. It is such an important topic. We try to cover the terminology, the basic concepts and testing hypothesis. We will just quickly recap some of the basic information we have done. Because testing hypothesis, if you have basic assumption, pata chal gayi hai, terminology, pata chal gayi hai, how we do it, why we do it, and what we really want to draw out of hypothesis testing. So, then we have used the test, karne hai, Z test, R test, ANOVA, uh, regression. Uh, we will probably be doing in SPSS rather than uh, you know, manually doing it through formulas because that's a smarter way and more efficient way of doing it. But let's have a recap of hypothesis testing, what it is. Hypothesis testing is a statistical procedure that allows researcher to use sample data to draw inference about the population. So, we draw, pick a sample from a bigger population test or the sample and then we draw a conclusion about the bigger population. Or hypothesis testing, what it includes, stating the hypothesis, we talked about the hypothesis state, karte hai, either null and alternative hypothesis. One says that an uh, effect does not exist, yani null hypothesis, or then we say alternative, mein kehte hai, ke nahin, there is a difference, A is greater than B or the drug will work or the drug has an effect. So state the hypothesis. ये एक एग्जांपल मैंने दी हुई है इसी को हम दोबारा अगर सॉल्व कर लेंगे तो पूरी की पूरी हमारी रिवीजन हो जाएगी टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर रिसर्च अप बिगिंस विद अ नोन पॉपुलेशन विद अ म्यू 65 सिग्मा 15 रिसर्च सस्पेक्ट्स दैट द स्पेशल ट्रेनिंग एंड रीडिंग स्किल्स विल प्रोड्यूस अ चेंज इन द स्कोर्स फॉर द इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन सैंपल ऑफ 25 इंडिविजुअल सिलेक्टेड एंड द ट्रीटमेंट इज गिवन टू द सैंपल फॉलोइंग ट्रीटमेंट द एवरेज स्कोर फॉर द सैंपल इज 70 सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेंगे that is mu is 65, sigma is 15, and n is 25. Or sample ka jo mean in liya was 70. Hai. So, sabse pehle hum null hypothesis state karenge. Null hypothesis is equal to, ke mu is equal to 65. Right? Hum usko exactly maan lenge, bhai tum jo keh rahe ho, wo 65 hi hai. Hum apna research hypothesis draw karenge, ke mean is not equal to 65. हम अल्फा लेवल डिटरमिन करेंगे कि हम 95% के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन करेंगे और हम उसको ड्रॉ करेंगे व्हिच इज इक्वल टू इस तरह से सो टू टेल टेस्ट हमारा हो गया जेड की हमें क्रिटिकल वैल्यू पता है 1.96 एंड 1.96 अब हम अपने सैंपल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो किस रीजन में जाते हैं सो वी विल टेस्ट द हाइपोथेसिस यूजिंग जी स्टैटिस्टिक्स जी हम तब लगाते हैं जब हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नोन होते हैं Z ka formula hume pata hai ki mean minus mu divided by sigma over n under root aur hum sigma over n under root pehle nikaal lete hain which is sigma is 15 n is 25 ka under root lenge to 5 aa jayega aur 5 ko divide karenge to 3 aa jayega so 3 aa gaya hamara mean hai 70 minus 65 divided by 3 which is equal to 5 by 3 which is equal to 1.66 something aayega अब हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो है z की वो है 1.96 अगर हमारी वैल्यू 1.96 से बड़ी आती है इफ वैल्यूज 1.96 से ग्रेटर तो वो इस रीजन में फॉल करेगी ये रीजन हमारा क्रिटिकल रीजन है और ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है तो हमारी वैल्यू कहां पे फॉल कर रही है इस रीजन में सो so 1.66 इज स्मॉलर देन 1.96 सो हम डिसीजन करेंगे वी टेस्टेड द हाइपोथेसिस यूजिंग z टेस्ट and we made a decision that we fail to reject null hypothesis. Fail to reject kyun? Kyunki hamari value acceptance region mein aari. And this is how we did the testing hypothesis. So just a recap of hypothesis testing. Kya hum karte hain? Hum alpha level determine karte hain. Hum hypothesis state karte hain. Alpha level determine karte hain. Hum apna critical region mark karte hain. Agar 95% hai jis hum ne piche kiya hai. Uske baad hum kya karte hain? Hum usko वैल्यूज पुट इन करते हैं टेस्ट चूज करते हैं से लास्ट एग्जांपल में हमने z टेस्ट सेलेक्ट किया उस z टेस्ट को लगाने के बाद हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं अपनी क्रिटिकल uh, uh, जो एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको हम क्रिटिकल uh, वैल्यू जो कि टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं जैसा अभी हमने किया है 1.66 को 1.96 से एंड द डिसीजन वाज बिकॉज़ द 1.66 वाज लाइंग इन द एक्सेप्टेंस रीजन को भी एक्सेप्टेड या वी फेल टू रिजेक्ट द नाला हाइपोथेसिस सो इस दोनों में से कौन सा हमारा डिसीजन होगा हमारा डिसीजन होगा कि वी विल फेल टू रिजेक्ट द नाला हाइपोथेसिस बिकॉज़ द वैल्यू फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन 
वट आर द एजामशन फॉर द टेस्टिंग हाइपोथिस में हमने बात की हुई है रैंडम सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स नंबर टू वैल्यू इज द सैम्पल मस्ट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज अन चेंज बाय द ट्रीटमेंट एंड सैम्पल शुड भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजामशन है होमोजनाइटी ऑफ द वेरियंस की एजामशन है कि आपका जो है वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो दैट शुड भी अन चेंज बाय द ट्रीटमेंट यानी हमारा दोनों ग्रुप्स के अंदर हमारी होमोजेनाइटी ऑफ द वेरियंस होती है उसके बाद हमारी इंडिपेंडेंस की जम्पन है कि हमारी वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट हैं और चौथी हमारी जम्पन है कि हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं um, और फिर हमने बात टाइप वन टाइप टू एरर की भी की है कि हम जब डिसीजन करते हैं कि डिसीजन या तो हम रिजेक्ट करते हैं या फिर हम एक फेल टू रिजेक्ट होते हैं तो फिर हमारे टाइप वन और टाइप टू एरर के चांसेस भी होते हैं और ये भी हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है टाइप टू टाइप वन और ये ट्रेड ऑफ है लेकिन हम पावर ऑफ द टेस्ट के अंदर बीटा को कम करके हमारी पावर को इंक्रीज करते हैं बाय वन माइनस बीटा जिसके अंदर हम दोनों तरह के एरर्स को कंट्रोल अगर हमने टाइप वन को भी अभी टेकन इन टू अकाउंट एंड टाइप टू को भी टेकन इन टू अकाउंट तो फिर हमारा जो रूल ऑफ थम है वो ये है कि हम सैम्पल साइज इंक्रीज करें सो हाइपोथिस टेस्ट इज इन्फ्लुंस्ड बाई वेरेबिलिटी ये भी हमने बात की थी कि वो किस किस चीज़ों से इफेक्ट होते हैं बाई वेरेबिलिटी ऑफ द स्कोर्स जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगी जितनी ज़्यादा वेरेबिलिटी ऑफ द स्कोर्स होगी वो रिड्यूस करेगी चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिग्निफिकेंस इन द ट्रीटमेंट यानी वो उससे नॉइज बढ़ेगा वेरेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर इसका मतलब है कि हमारी हाइपोथिस टेस्टिंग में सिग्निफिकेंस या हमारा रिजल्ट जो है वो इफेक्ट होगा फिर नंबर ऑफ स्कोर इन द सैम्पल इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज ये भी हमने बात कर ली कि इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज कैन इंक्रीज द चांसेज ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट इफेक्ट तीसरा हमारा स्टेटिस्टिकल पावर ऑफ द टेस्ट इज डिफाइंड एज अ प्रॉबिलिटी दैट द टेस्ट विल रिजेक्ट द नाला हाइपोथिस इफ द ट्रीटमेंट रियली हैज एन इफेक्ट ये हमने भी बात कर ली हुई है और हाइपोथिस टेस्टिंग में ही द फर्स्ट आउटकम फेलिंग टू रिजेक्ट वेन देर इज अ रियल इफेक्ट इन द टाइप टू एरर with the probability of beta or uh, second outcome have a probability of 1 minus beta jaisa humne wo do distribution dekhe the so red wala jo hai wo 1 minus beta hai aur jo hamara blue ke andar area overlap karta hai that is equal to beta hypothesis testing mein power of the test important hai kyun kyunki aapne hypothesis test karke ya to reject karna hai ya fir accept karna hai to usme bahut zaruri hai ki aap सही तरह से डिटेक्ट करें अगर वो वाकई कोई इफेक्ट है तो उसको डिटेक्ट करें नीदर शू शुड कमिट टाइप वन एरर नॉर यू शुड कमिट टाइप टू एरर एंड द रूल ऑफ थम इज इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज और फिर पावर को इंक्रीज करने के लिए हमने बात की थी हम अल्फा को भी इंक्रीज कर सकते हैं सैम्पल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और फिर हम वन टेल टेस्ट ले सकते हैं जिसकी वजह से हम वो एरिया इंक्रीज कर देते हैं और हम अपने पावर को बढ़ा देते हैं लेकिन ओवरऑल रूल ऑफ थम है कि हम सैम्पल साइज बिग इनफ लें ताकि हम वी एंड अप एट अ राइट डिसीजन